ഹായ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നല്ല സുഖമാണ് കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പം ഞാൻ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാണല്ലേ അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുക സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിളും സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം റെക്റ്റാങ്കിളിന് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ തരും ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും അതായത് ഒരു വശം ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരളവ് തരും ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞുതരാം സ്ക്വയറിന് ഒരു വശം എ സമ നാല് എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എ സമ നാല് നമുക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ തരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊരു ഭാഗം തന്നിട്ടുള്ളല്ലോ മറ്റേ ഭാഗം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഇതിനൊരു ഭാഗം തന്നാൽ മതി കാരണം എന്താ ഇതിന് നാല് ഭാഗവും ഈക്വലാണ് നാല് സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇതേ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും നാല് ഭാഗത്തും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് സമം പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് മീറ്റർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ചാൽ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് ഓർ ഫോർ എ ഒന്നുകിൽ ഫോർ എസ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ ഇതിൽ ഏത് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു അത് ഈ ഫോർ അല്ല ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സൈഡ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതാണ് ഈ നാല് ഇൻറ്റു പിന്നെ തന്നത് അളവ് നമുക്ക് നാല് തന്നെ അപ്പോൾ നാല് അപ്പോൾ രണ്ടും നാലായിപ്പോയി പതിനാറ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇനി സൈഡ് നമുക്ക് വണ്ണ് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ പി കാണുക പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ സമം ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്താ തന്നത് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ സൈഡും ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് കൂട്ടുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സമം നാല് ഈ നാല് നാല് മനസ്സിലായോ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നമ്മളെങ്ങനെ കാണുക ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാവുമ്പോൾ ഇതും മൂന്നായിരിക്കും ഇത് രണ്ടാവുമ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ ഈ ഭാഗവും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു നാല് ഭാഗവും കൂട്ടാം മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് സമം മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഇതും ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ഇതും ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഒരു ലെങ്ത്ത് ഒരു ബ്രെത്ത് ഒരു ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത്ത് എത്ര ബ്രെത്തുണ്ട് രണ്ട് ലെങ്ത്തും രണ്ട് ബ്രെത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഈക്വൽ
ഇക്വേഷൻ ഏതിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി സമം ടു ഇൻറ്റു എൽ എന്താ തന്നത് മൂന്ന് പ്ലസ് ബി രണ്ട് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ലല്ലോ പ്ലസ് കാണില്ല മൈനസ് ഇല്ല ഇൻറ്റു ഇല്ല ഹരിക്കണം എന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഒരു സംഖ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ വേറൊരു നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നാണ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മറക്കേ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് തന്നെ നമുക്ക് നാല് സൈഡും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ലെങ്ത്ത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി സമം ടു ഇൻറ്റു എല്ല് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ബി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എപ്പോഴും കൂടെ എഴുതണം കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല കൂടെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമ്മൾ മാർക്ക് യൂണിറ്റ് അവസാനം എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അര മാർക്ക് കുറയും ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാലും രണ്ടും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് സമം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് സമം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നാല് പ്ലസ് ഈ രണ്ട് പ്ലസ് ഈ നാല് പ്ലസ് ഈ രണ്ട് സമം നാലും രണ്ടും ആറ് ആറും നാലും പത്ത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ലെങ്ത്ത് അഞ്ചും ബ്രെത്ത് മൂന്നും എൽ സമം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ബി സമം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പി സമം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ബ്രെത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ വെക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യം വരച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ തെറ്റനില്ല ഇത് ലെങ്ത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കൂടിയ ഭാഗം നീളം അതാണ് ലെങ്ത്ത് നീളം കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ബി സമം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നീളം ഇത് വീതി ഇത് അഞ്ചാവുമ്പോൾ ഇതും അഞ്ച് ഇത് മൂന്നാവുമ്പോൾ ഇതും മൂന്ന് അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇത് എങ്ങനെ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോഴൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ എഴുതിയാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്നും അഞ്ചും പതിനാറ് എങ്ങനെയും കൂട്ടാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയത് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ലെങ്ത്ത് എഴുതി അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് പിന്നെ രണ്ട് ബ്രെത്തും എഴുതി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് അപ്പോൾ കൂട്ടുന്നതായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ എഴുതാം ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നോ ലെങ
breadth of the rectangle equal to 3 centimeter. Therefore, perimeter of the rectangle equal to like P equal to what is common to the P equal to 2 into L plus B equal to 2 into L into standard 7 centimeter plus B into standard 3 centimeter equal to 2 into 7 into 10 centimeter equal to 20 centimeter Pong. Perimeter of the rectangle is 20 centimeter. I'm going to last year. Perimeter of the rectangle is 20 centimeter. The word problem is not a good thing. I'm going to say that the word problem is not a good thing. This is the number of the Summer area plus moon, path, path plus area, path area plus moon, it would. Shady and lay. Upon months lay, and I'm like in a perimeter can or a rectangle than a square and a yard in Barnana. Square and a square perimeter of this square, perimeter of a square equal to four into a. Sum of 4 into n that is another 10. 4 into 10 equal to 4 into 10, 40. E bagun 10 night kum, e bagun 10 night kum, e bagun 10 night kum. 10 plus 10 plus 10 plus 10 equal to 40. 10 plus 10 plus 10 plus 10 equal to 40. Perimeter tau. Area ngana la gana. Area gana ni where equation ala. Apa perimeter gana do rectangle in the perimeter gana the ngana the mansle. Now, we will see the next class.